Assalamualaikum dan hai adik-adik Today Alon nak ajar all the things that you should know untuk chapter index number Okay, so dalam question ni Alon dah set dah bahawa kita nak buat satu cake Dan kita ada empat bahan, kita ada X telur We have flour, tepung We have milk, susu Dan kita ada sugar, gula Okay, daripada empat bahan ni kita nak buat cake Alright, so now jom kita tengok Dalam soalan index biasanya kita cerita tentang 2 tahun Alright, so tengok ni Dia bagi price index in 2010 Based on Based on 2005 Okay, so jom kita pergi kepada formula Dalam chapter ni kita ada dua formula je adik-adik Okay, so untuk cari index 2010 Based on 2005 Kita tulis macam ni eh 10 dekat atas 5 dekat bawah Harga topik bahagi harga asas Okay So, Alam tulis tu Harga 2010 Bahagi harga 2005 And then kita perlu darab dengan 100 Itu adalah formula pertama Now, formula pertama ni Kita boleh guna untuk bahan Dan guna untuk kek nanti Dua-dua boleh Alright So, next the second the second formula the second formula adalah untuk index gubahan ataupun composite index we have i di atas dia ada bar ataupun macam tiang lah eh? ok so this one apa beza ni long apa beza dia Beza dia adalah tadi tu untuk bahan ataupun produk dua-dua boleh But for composite index punya formula ni Dia hanya untuk produk ataupun untuk cake tadi eh Alright So the formula is The summation ataupun the total of I darab dengan W I stands for index W stands for pemberat ataupun weightage Okay later kita tengok soalan tu And then This one divided by total of weightage Weightage ni ataupun pemberat ni It can be in ratio ataupun percentage Okay Percentage selalunya Ataupun it must be total 100% Okay itu adalah bila kita guna percentage But for this case kita dibagi Weightage dalam nombor biasa It's actually macam ratio lah eh Macam nisbah Alright So jom kita pergi ke soalan A Soalan A ni minta apa? The price of milk Okay, sekarang ni kita cerita pasal susu eh Mana susu? Okay, kita tengok Milk, right Increase Okay, meningkat sebanyak 15% Dari tahun 2005 ke 2010 Sila nyatakan the value of M Mana value of M? Kat sini kan? Okay Now ni senang je, dia tak ada jalan kerja pun sebenarnya Bila dia meningkat sebanyak 15% Maka nilai dia adalah 115 Macam mana long tahu long Sebab Bila kita cakap pasal 100 100 maksudnya no change Okay 100 Bila dia meningkat So kita tambah je lah Tambah 15 That's why long dapat 115 Itu adalah index number Okay Contoh kalau harga dia menurun 20% Then kita tolak je lah Dari 100 Tolak 20 Then you get 80 Okay So senang je index ni Bila dia more than 100, that means harga dia telah meningkat. Bila dia less than 100, maksudnya harga dia telah menurun. Okay, kalau 100 tu tak ada beza lah. Alright. Okay, so settle for A. Okay, B mari. If the price of flour, jangan sebut je eh, flour, is 4 ringgit and 65 cents in 2010, find the price of flour in 2005. Okay, ni selalu tengok lah eh. Okay, cara dia long tulis macam ni tau Harga topik dulu So, 2010 dekat atas 2005 dekat bawah Long tulis macam ni eh So, harga 2010 kita tahu Dia bagi berapa? RM4.65 And then, harga 2005 kita tak tahu Kita kena cari So, Alun letak je Any constant boleh As long as dia belum dipakai So, Alun letak sini X ya? Pakai M lagi tau Sebab M tadi dah diguna dalam milk Alright, so Alung guna X So, kita just follow je Formula tu, harga topik bahagi harga asas So, RM4.65 Divided by X 
Darab dengan 100 It should be berapa? Ha, kita tengoklah flower punya index number Janganlah pergi duk tengok Apa ni? Jangan pergi tengok um, telur pula Kita nak tengok flower kan? So, along highlights ni eh Flower adalah 75 So, kita tulis kat sini That is equal to 75 Baru boleh cari nilai X Okay, so you all tekan calculator You all akan dapat X equal to Harga dia adalah RM6.20 Okay, tu boleh kira sendiri kan Okay, jom kita pergi kepada C Find the composite index Ha, first time kita jumpa ni Find the composite index of cake In 2010 based on 2005 Alright, okay Perasan tak? Bila kita cerita pasal kek ni, tiba-tiba jadi komposit kan? Why? Sebab indeks biasa adalah untuk bahan. Bila indeks biasa tu kita kumpul-kumpul, kita akan dapatkan index of kek. Alright? So, kita pakai formula nombor 2. Okay, jom. Alam guna colour biru. Boleh? Okay. So, formula dia adalah I bar I bar 10 over 5 macam ni ok equal to macam ni long satu darab W macam mana kita darab je untuk setiap satu bahan tu so 120 darab dengan 4 75 darab dengan 2 115 darab dengan 3 90 darab dengan 1 dan semua tu ditambah ok jom kita tulis so here we have 120 times 4 plus 75 times 2 plus 115 times 3 plus 90 times 1 over bagi berapa ni? kita kira semua total weightage 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 exactly 10 you'll get here 10 ok satu kalau nak remind eh dia tak semestinya 10 selalu tau dia depend kepada soalan eh ni kebetulan je 10 alright so tekan kalkulator lagi ok semua akan dapat 106.5 boleh? So, okay, kita bincang sikit apa maksud 106.5 ni Maksud dia, secara keseluruhan Bila kita buat kek Kos dia telah meningkat sebanyak 6.5% okay, Itu cerita of kek Bukan cerita pasal bahan Bahan tadi ada harga yang naik, ada harga yang turun, naik, turun kan But overall, when we talk about the kek Harga dia telah meningkat sebanyak 6.5% Boleh? Ya. Okay, let's go to D. If the composite index of cake in 2012. Eh, macam pelik kan, betul tak? Selama ni kita cerita tentang 2 tahun, 2005 dan 2010. Tiba-tiba ada 2012. Ha, so dalam question ni kita terlibat dengan 3 tahun. Okay, kita baca dulu soalan. So composite index 2012 based on 2005 adalah 2005 adalah 127.8. Okay, calculate the composite index of cake in 2012 based on 2010. Alama, okay. Yang this one actually you have to use chain rule lah, heh. Dalam textbook biasanya dia guna chain rule. Tetapi Ada lagi cara mudah guys. Okay, yang ni student along daripada last year aja along. Okay, jump. Okay, cara dia macam ni Bila terlibat 3 tahun What you do is Tulis je semua tu 2005 Okay, ikut rutan eh 2005 2010 And last kali apa? 2012 And then what you all do is Buat dia macam love-love Macam heart lah eh Alung gelar ni Cara love-love tau Tak berapa sangat lah Macam heart Tapi kita gelar je love-love eh Okay, so sini kita ada A, kita ada B, and then here we have C. Formula dia macam ni. Okay, this one dia tak bagi dalam exam tetapi you all kena ingat lah. Alright, kita ingat dia macam ni. Dalam percintaan antara dua orang lah kononnya. Bila datang je orang ketiga mesti jadi complicated, betul tak? So, cari ingat dia macam ni. Hubungan A dan B akan jadi... 100 kali ganda a complicated ok so tu adalah formula untuk cara love love ni ok so apa benda ni long apa benda A, B, C ni ha ok jom kita tengok dia punya info composite index 2012 based on 2005 maksudnya tu adalah nilai untuk C kat sini ha ok so nilai C tu berapa 
0.8 soalan kelas ni 1, 2, 7 0.8 Ok, sebab apa? Dari 2005 ke 2012 Betul tak? Ok, now next saya cakap apa? Calculate the composite index of cake in 2012 based on 2010 So, 2012, 2010 adalah B lah kan So, sebenarnya kita nak cari nilai B So, nilai B tu tak ada pun tak apalah Sebab kita memang nak cari pun kan Tetapi masalahnya kita perlu nilai A Mana nak dapat nilai A ni bang? Hmm, abang-abang kakak-kakak macam mana dapat nilai A? Nilai A ni adalah 2010 based on 2005 Kita tengok ke atas Kita tengok soalan C tu ha. Kan kita dah cari tadi Okay So, jawapan dia situ adalah 1.06.5 Ok, soalan ni ramai orang sangkut tau Tapi tak apa, hari ni kita belajar lepas ni Tak ada dah sangkut-sangkut Ok, so masuk je nilai tu mana So, A adalah 1.06.5 Darab dengan B, B tak tahu tulis je lah Ok, equal to 100 Darab dengan berapa? C 1.27.8 Alright, so bila you all tekan kalkulator, senang je pindah je yang ni kan Pindah je that one ke sebelah, jadi bahagi Tekan-tekan kalkulator Then you all akan dapat jawapan exactly 120 Settle, senang kan And kalau tak suka tulis B macam ni, tak takpelah kita tulis elok-elok eh B B is actually apa? That is the composite index Now tabar boleh, tak ada pun tak apa 12 okay, Tahun 2012 Bahagi 2010 So kita tulis 12 per 10 Okay cantik Okay let's go To last one To E Ni pun ramai yang Confuse confuse sikit Kita clearkan hari ni Jom If the cost of making a cake Ataupun baking a cake Is 58 ringgit Okay 58 ringgit In 2010 Find the cost of making a cake in 2012 Alamak, macam mana ni? Okay, jom kita tulis dulu Now, now, now We have here, apa ni? Kita guna colour biru boleh? Okay We have here 2012 Dengan 2010 Betul? Biasanya kita tulis yang Latest kat atas Yang lama kat bawah eh? So, 2012 kita tahu tak? Tak tahu kita memang nak cari pun kan? So, let's say sini alam tak apa Contoh kita guna K lah eh any constant will do and then 2010 kita tahu harga dia adalah 58 ringgit and jom cari macam mana ni guys okey ramai orang confuse macam ni dia ingat bila kita cerita pasal composite index kita kena pakai formula nombor 2 tau tetapi bila kita comparekan price actually kita boleh guna formula yang nombor 1 formula biasa tu Okay, tapi kita guna untuk kek Macam mana tu guys? Jom Kita tulis kat sini Harga topik adalah K K bahagi dengan RM58 Darab dengan 100 Is equal to the index number Betul? Mana nak dapat index number ni? Saya tengok balik soalan D ha, Ni apa ni? Tahun 2012 bahagi 2010 Betul? So kita actually we need I 12 per 10 Kan dah ada dalam soalan D Ni ha Nampak dah tu Lama. Okay. This one So ni lah yang kita akan gunakan Masuk dalam tu 1, 2, 0 So tekan kalkulator Jom kita tekan sama-sama jom Kalau dah lupa lah jawapan dia 1, 2, 0 Darab 5, 8 Bahagi 100 Jom akan dapat Berapa tu? Enam puluh sembilan ringgit Enam puluh sen So mari 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 kita tulis Enam puluh sembilan ringgit Enam puluh sen Settle Again thank you so much Kepada semua yang tengok daripada awal Sampai habis I really really appreciate you Dan tolong jangan lupa hit that like button Siapa yang belum subscribe Tolong subscribe Bagi tahu kawan-kawan anda Tentang kewujudan channel ni Okay Moga dapat membantu ramai lagi orang untuk memahami admin. Until the next video, I will see you later. Bye bye.